Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo insieme virtualmente in una cartoleria. La cartoleria è un negozio dove si possono acquistare articoli di cancelleria. Questa è la nostra prima parola nuova. Cancelleria. Cancelleria. Vediamo insieme alcune parole che fanno riferimento a prodotti di cancelleria. In cartoleria possiamo comprare le penne per scrivere. Mi raccomando, calcate la doppia N. Una penna, due penne. Che cos'altro possiamo comprare in cartoleria? Le matite per disegnare. Una matita, due matite. Possiamo anche comprare le matite colorate per colorare i disegni. Le matite colorate. Le matite colorate si possono anche chiamare pastelli. Se non vogliamo colorare con le matite colorate, possiamo colorare i nostri disegni con i pennarelli. I pennarelli. Quando disegniamo con la matita, se sbagliamo a disegnare qualcosa, possiamo cancellare il tratto di matita utilizzando una gomma da cancellare. Una gomma da cancellare. Se la matita con cui disegniamo non è appuntita, possiamo temperarla con un temperino o temperamatite. Temperino. Temperamatite. Se vogliamo tracciare una linea dritta, con una matita, con una matita colorata, con un pennarello o con una penna, possiamo aiutarci con un righello. Righello. Che cos'altro possiamo comprare in cartoleria? Possiamo comprare un evidenziatore che è utile per evidenziare delle parole o delle frasi quando studiamo, per esempio. Un evidenziatore o più evidenziatori. Tutti questi oggetti di cancelleria possiamo riporli in un astuccio. Astuccio. In cartoleria possiamo anche comprare un raccoglitore ad anelli per organizzare i nostri appunti o i nostri documenti. Raccoglitore ad anelli. All'interno del raccoglitore possiamo organizzare i nostri fogli con delle buste trasparenti. Se non vogliamo acquistare un raccoglitore ad anelli, possiamo acquistare una cartellina, quelle fatte in cartone rigido. Una cartellina. Che cosa si utilizza per scrivere? Un quaderno. Quindi in cartoleria possiamo anche comprare uno o più quaderni. Possiamo poi scegliere se comprare un quaderno a righe oppure un quaderno a quadretti. Questo è tutto per il video di oggi. Non voglio darvi troppe parole da memorizzare, ne abbiamo viste più di 10, quindi è sufficiente per oggi. Mi raccomando, esercitatevi con la pronuncia. Se volete potete anche riguardare questo video e ripetere le parole insieme a me. Sempre ad alta voce, ovviamente. Grazie mille per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!